আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রী আজকে তোমাদের যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে ক্লাস টেনের অধ্যায় দুই তার জীবনের প্রবাহমানতা তার প্রথম পার্টটা অর্থাৎ টু পয়েন্ট ওয়ান এই চ্যাপ্টারটার হেডিং হলো কোষ বিভাজন এবং কোষ চক্র সেল ডিভিশন অ্যান্ড সেল সাইকেল তার একটা পার্ট আজকে তোমাদের পড়াবো পুরোটা আজকে পড়ানো সম্ভব নয় তা আজকে যেটা প্রথম আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে কোষের মধ্যে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোন অংশটা বিজ্ঞানীরা প্রথম থেকেই কোষকে যখন বিভিন্নভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং রঞ্জক দ্বারা রঞ্জিত করার চেষ্টা করেছিলেন তখন দেখা গিয়েছিল কোষের মধ্যে যে নিউক্লিয়াস আছে সে নিউক্লিয়াসটাই সব থেকে ভালো মতো গাঢ় রঙে রঞ্জিত হয় বিজ্ঞানীরা আরও পরীক্ষা করে দেখলে যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে ক্রোমোজম থাকে সেই ক্রোমোজমটাই হচ্ছে আসলে মূলত এই রং করার জন্য দায়ী রং রঙিন অংশের জন্য দায়ী এই জন্য নামটাও হয়েছিল ক্রোমোজম ক্রোমোজম কথাটা এসছে ক্রোমা এবং ক্রোমা মানে রং এবং সোমা মানে হচ্ছে বডি এই যে ক্রোমোজম সেই ক্রোমোজম বিজ্ঞানী ওয়ার্ল্ড এয়ার এইটিন এইটটি এইট আঠারোশো অষ্টআশি খ্রিস্টাব্দে প্রথম শব্দটা প্রবর্তন করেছিলেন এবং পরবর্তী সময় এই ক্রোমোজমকে নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে এবং এই পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আমরা যেটা মূলত জানতে পেরেছি সেটা হচ্ছে ক্রোমোজমের মধ্যে ডিএনএ আর এন এ হিস্টোন প্রোটিন আর অহিস্টোন প্রোটিন এই চার ধরনের পদার্থ থাকে এই চার ধরনের পদার্থের মাধ্যমে একটা কোষের ক্রোমোজম তৈরি হয় অনেক সময় পরীক্ষার প্রশ্ন আসতে পারে যে কোনো একটা জীব দেহ এবং তার সঙ্গে কোষ এবং তার সঙ্গে ক্রোমোজমের কি সম্পর্ক রয়েছে এই সম্পর্ক কি সেটার উত্তর দিতে গেলে আমরা বলবো যে কোনো একটা জীব দেহ যখন তৈরি হয় তার দেহের মূল যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য সেগুলো কিন্তু কোষের মধ্যে নিহিত থাকে এবং কোষ বলতে কোষের মধ্যে যে নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে ক্রোমোজম ক্রোমোজমের মধ্যে যে ডিএনএ সে ডিএনএর মধ্যে থাকে জিন এই জিন আমাদের দেহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো বহন করে তাহলে এই প্রশ্নটার উত্তর মোটামুটি আমরা দিতে পারব এরপর আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে ক্রোমোজমের প্রকারভেদ সাধারণত ধরে নাও মানুষই ধরি আমরা যদি তাহলে মানুষের দেহের মোট ক্রোমোজম সংখ্যা হচ্ছে ছেচল্লিশটা ফর্টি সিক্স এই ছেচল্লিশটা ক্রোমোজমকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয় চুয়াল্লিশটা ক্রোমোজম সাধারণত দেহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো বহন করে সেগুলোকে বলা হয়ে থাকে অটোজম আর যে সমস্ত ক্রোমোজমগুলো শুধুমাত্র লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য দায়ী সেগুলোকে বলা হয় অ্যালোজম বা সেক্স ক্রোমোজম বাংলায় বলা হয় যৌন ক্রোমোজম মানুষের ক্ষেত্রে এই যৌন ক্রোমোজমগুলো এক্স এবং ওয়াই এই দু রকমের হয় আর অটোজম পুরুষ এবং মহিলা সকলের ক্ষেত্রেই সমান কিন্তু এই সেক্স ক্রোমোজম পুরুষ যদি হয় তাহলে একটা এক্স একটা ওয়াই ক্রোমোজম থাকবে আর যদি মহিলা হয় তাহলে দুটোই এক্স ক্রোমোজম থাকবে মহিলাদের ক্ষেত্রে কোনো ওয়াই ক্রোমোজম আমরা দেখতে পাই না সেই জন্য যখন পুরুষদের দেহে মিওসিস কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে যখন তাদের দেহের মধ্যে বিভিন্ন রকম দেহের মধ্যে যে গ্যামেট উৎপন্ন হয় সে গ্যামেট উৎপন্ন হওয়ার সময় দু রকমের গ্যামেট উৎপন্ন হয় একটা বাইশটা অটোজম এবং একটা এক্স ক্রোমোজম সহ গ্যামেট আর একটা তৈরি হতে পারে বাইশটা অটোজম এবং একটা ওয়াই ক্রোমোজম সহ গ্যামেট এই দু ধরনের গ্যামেট তৈরি হয় বলে সাধারণত পুরুষদেরকে হেটেরো গ্যামেটিক এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে যেহেতু সমস্ত গ্যামেটগুলোই বাইশটা অটোজম এবং এক্স ক্রোমোজম দ্বারা উৎপন্ন হবে সেই জন্য মহিলাদের ক্ষেত্রে তাদেরকে বলা হয় হোমো গ্যামেটিক এই ধরনের যে আমাদের ক্রোমোজম দেখতে পেলাম সেই ক্রোমোজম কিন্তু শুধু এরকম হয় না তোমরা পরবর্তী সময় জানবে যে ক্রোমোজমগুলো কোষের মধ্যে এরকম সাধারণ ছাড়াও বিশেষ কিছু ক্রোমোজম আমরা দেখতে পাব মানুষ নয় অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে যেমন ল্যাম্পাস ক্রোমোজম বিভিন্ন রকমের ক্রোমোজম সেগুলো আমরা দেখতে পাই এছাড়া আমরা যেটা এবার পড়ব সেটা হচ্ছে ক্রোমোজমের গঠন ক্রোমোজমের গঠনে প্রথমেই আমরা জানব ক্রোমোজমের বাইরে একটা বিশেষ আবরণী থাকে যাকে বলা হয় পেলিকেল এই পেলিকেল সমস্ত জায়গায় কিন্তু একই রকমভাবে বিন্যস্ত থাকে না কোনো কোনো জায়গায় উঁচু বা কোনো কোনো জায়গায় খাঁজ দেখতে পাওয়া যায় এই ধরনের যে খাঁজ সেই খাঁজগুলো আবার দু রকমের হয় একটাকে বলা হয় মুখ্য খাঁজ বা প্রাইমারি কনস্ট্রিকশান 
বা এটাকে অনেক সময় বলা হয় থাকে সেন্ট্রোমিয়ার আর দ্বিতীয় আরেকটা দেখতে পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে গৌণ খাজ সে গৌণ খাজকে বলা হবে সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশান গৌণ খাজের মধ্যে সাধারণত আর এনে তৈরি হওয়ার একটা বিশেষ ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় তখন তাকে বলা হয়ে থাকে নিউক্লিওলার অর্গানাইজার এছাড়া আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে স্যাটেলাইট অংশ স্যাটেলাইট সাধারণত একটা ক্রোমোজোমের একদম প্রান্তীয় অংশে তৈরি হতে পারে যদি সেই অংশে কোনো স্যাট অর্থাৎ সাইন অ্যাডেনিন থাইমো নিউক্লিওটাইট অর্থাৎ কোনো ডিএনএ বা আর এন এ বিহীন যদি কোনো অংশ তৈরি হয় তখন তাকে বলা হবে স্যাট ক্রোমোজোম বা স্যাটেলাইট এছাড়া সাধারণত ক্রোমোজোমের প্রান্তীয় অংশকে আমরা টেলোমিয়ার বলব অর্থাৎ এই টেলোমিয়ারের মধ্যেই যদি কখনো এরকম বিশেষ ধরনের স্যাট অংশ তৈরি হয় তখনই তাকে আমরা স্যাটেলাইট বলব না হলে কোনো একটা ক্রোমোজোমের দুটো প্রান্তই সাধারণত টেলোমিয়ার নামেই পরিচিত এই ধরনের যে ক্রোমোজোম তার রাসায়নিক উপাদান যখন আমরা জানব সেই রাসায়নিক উপাদানে দেখতে পাব যে ক্রোমোজোম মূলত দু ধরনের পদার্থ দিয়ে তৈরি হয় একটা হচ্ছে নিউক্লীয় পদার্থ বা নিউক্লিক অ্যাসিড সেটা হচ্ছে ডিএনএ এবং আর এন এ আর তার সঙ্গে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে হিস্টন এবং অহিস্টন প্রোটিন এছাড়া ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম আয়রন বা এরকম কিছু কিছু বিশেষ ধাতব মৌল উপাদান হিসেবে সেখানে যুক্ত হতে পারে এই ডিএনএ এই যখন আমরা কোনো একটা ক্রোমোজোম তার রাসায়নিক গঠনের সঙ্গে তার বিভিন্ন রকমের আরও যখন পুঙ্খানুপুঙ্খ তার যখন ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে তার গঠন নিয়ে আলোচনা শুরু হলো তখন আমরা দেখতে পেলাম যে সেই ক্রোমোজোমের মধ্যে মূলত যে উপাদানটা থাকবে তার নামই হচ্ছে ডিএনএ ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড এই ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড বা ডিএনএ যখন গঠন আমরা দেখব সেই গঠনে আমরা দেখতে পাব যে ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড গঠনটা হচ্ছে ডবল হেলিক্যাল স্ট্রাকচার এই ডবল হেলিক্যাল যে স্ট্রাকচারটা এই ডবল হেলিক্যাল স্ট্রাকচারটা আবিষ্কার করেছিলেন ওয়াটসন এবং ক্রিক এই ওয়াটসন এবং ক্রিক তারা তাদের বিশেষ এক ধরনের এক্স রে ক্রিস্টালোগ্রাফিক এক্সপেরিমেন্ট থেকে তারা এই গঠনটা তারা জানতে পেরেছিলেন এবং সেই জন্য তারা নোবেল প্রাইজও পান এই ওয়াটসন এবং ক্রিকেট যে মডেল সেই মডেল থেকে আমরা এটুকু জানতে পারি যে ডিএনএ হল দ্বিতন্ত্রী মডেল অর্থাৎ ডবল হেলিক্যাল স্ট্রাকচার এবং এই ডবল হেলিক্যাল স্ট্রাকচারটা কিন্তু কখনোই পরস্পর সমান্তরাল হিসেবে থাকলেও একমুখী সমান্তরাল নয় যেমন ধরো আমার কাছে এই দুটো পেন আছে এই দুটো পেন যদি পাশাপাশি আমি রাখি তাহলে এটাও কিন্তু সমান্তরাল কিন্তু এটাকে যদি আমি ঘুরিয়ে দিই তাহলে ঘুরিয়ে দিলে এটাও কিন্তু সমান্তরাল কিন্তু এটা বিপরীতমুখী সমান্তরাল অর্থাৎ ডিএনএ যে দুটো তন্ত্রী থাকবে সেই দুটো তন্ত্রী এইরকম বিপরীতমুখী সমান্তরাল হিসেবে কিন্তু অবস্থান করবে এই দুটো তন্ত্রীর মাঝখানটায় থাকবে এছাড়াও আরও বিশেষ কিছু পদার্থ সেগুলোকে আমরা বলব নিউক্লিওটাইড এই নিউক্লিওটাইড এর মধ্যে আবার তিনটি উপাদান থাকবে একটা হচ্ছে নাইট্রোজেন যুক্ত বেস এই নাইট্রোজেন যুক্ত বেসগুলো আবার দুরকম হয় একটা হচ্ছে পিউরিন বেস আর একটা হচ্ছে পিরিমিডিন বেস এই পিউরিন যে বেস এই পিউরিন আবার দু রকমের হয় একটা হচ্ছে অ্যাডেনিন একটা হচ্ছে গুয়ানিন আর পিরিমিডিন বেস ডিএনএর ক্ষেত্রে দু রকম সাইটোসিন এবং থায়ামিন যদি আর এন এ তৈরি হয় তাহলে সেখানে একটু পরিবর্তন হবে সেটা হচ্ছে যে থায়ামিন যেটা রয়েছে সে থায়ামিনের জায়গায় ইউরাসিল যুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ আর এন এতে থায়ামিন থাকবে না ইউরাসিল থাকবে কিন্তু ডিএনএ যদি তৈরি হয় তাহলে ডিএনএতে থায়ামিন থাকবে ইউরাসিল থাকবে না এছাড়া আর একটা জিনিস থাকবে সেটা হচ্ছে পাঁচ কার্বন যুক্ত অর্থাৎ পেন্টোজ শর্করা এই পেন্টোজ শর্করাকে আমরা বলি ডিঅক্সি রাইবোজ শর্করা এবং এই ডিঅক্সি রাইবোজ তার যদি গঠন আমরা দেখি তাহলে সি টু দু নম্বর তার যে কার্বন যে পজিশান রয়েছে সেখানে একটা অক্সিজেন পরমাণু কম থাকে তাই জন্য তার নাম দেওয়া হয়েছে ডিঅক্সি এছাড়া আর একটা জিনিস থাকবে সেটা হচ্ছে ফসফেট গ্রুপ বা ফসফরিক অ্যাসিড এই উপাদানগুলোকে নিয়ে তৈরি হবে নিউক্লিওটাইট এর সঙ্গে তোমরা আরেকটু জিনিস জেনে রাখো সেটা হচ্ছে এই নিউক্লিওটাইড থেকে যদি ফসফরিক অ্যাসিড কখনো বাদ চলে যায় তখন তাকে বলা হয় নিউক্লিওসাইট অর্থাৎ নিউক্লিওসাইডের সঙ্গে নিউক্লিওসাইট তৈরি হবে 
डिओक्सि रईबोज सूगार ए नाइट्रोजें जुक्त बेस नहीं तर संगे जदि फसफरिक एसिड के जुक्त करी तक ही तैरी हो जाए निउक्लिओटाइट ये व्टसन ए क्रिकेट जो नाइनटीन फिफ्टी थ्री उन्नीस तिप्पन्न साल जुगानकारी जो एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंटे आो कि विषय जानब से विपरीतमुखी समानरल ये विषय तो आज के जानलम तर संगे जो देखो से अंशा क्यों सीढ़िर मत पेचानो अवस्था थके अर्थात जे दुटो तंत्री तुम्हारे एक देखल से दूटी तंत्री क्योंकि पशापाशी थार समय रेल लाइन मत समान भावे थके समान क्यों पेचिए जाए अनेक बाड़ी देखें छादे लोहार पेचानो सीढ़ी था लोहार पेचानो सीढ़िर मत ही अनेकटा देखते पेचानो सीढ़िर जो हाथल से हाथलटाई तैरी है फसफेट ग्रुप एवं पेंटो सूगार नहीं और सीढ़िर जो धाप अर्थात बेस से बेसगुल तैरि है नाइट्रोजें जुक्त तो बेस नहीं गठन तेक्टा जिस जानते पर जो पेचिए जा पेचानों समय तीन सौ षाट डिग्री पैच खेर टोटाल जो दूरत से चौत्रिस एम स्ट्रंग चौत्रिस एम स्ट्रंग दूरतर मध्य दस टा सीढ़ धाप था अर्थात दुटो सीढ़ धापर मध्य दूरत हल थ्री पॉइंट फोर एम स्ट्रंग और डीएनए थिकनेस अर्थात चौड़ाते सब समय कूड़ी एम स्ट्रंग पृथिवीर समस्त जीवर क्षेत्र इूनीभार्सल अर्थात को जदि निम्न श्रेणी जदि को जीव देखी एवं मानुष उन्नत धरण जदि को जीव पृथ्वी थके थे ताके जो देखे थी तेल प्रत्येक क्षेत्र क्यों एर गठन एक ही रकम ही थे आ जिस एक जिने रखा दरकार से जख ये सीढ़ धापगलो तैरी है तक एडिन थायम एरा दुटो हाइड्रोजें बन द्वारा जुक्त है एवं सैटोसिन गुआन एरा सब समय तीनटे हाइड्रोजें बन द्वारा जुक्त है ए छाड़ा और साधारण अन् रकम को बंधन ही तैरि हार सूझ नहीं बंधनगुलो सब समय हाइड्रोजें बन है एवं तुम्हारा सब समय जान हाइड्रोजें बन हे पृथ्वी दुरबलतम रासायनिक बंधन ही जखनी डीएनए थे आरएन ए तैरि हार कथा है जो तक आप देखते पा ये माजखान हाइड्रोजें बनटा भेगे गए द्वितंत्री एक तंत्री दो रूपान्तरित है और किचुपरिवर्तन है से तुम्हारा पर जानवे से परिवर्तन माध्यमे डीएनए थे आरएन ए तैरि है और एन ए थे प्रोटीन तैरि है ये निर्दिष्ट जो प्रोटीन जो तैरि है डीएनए थे आरएन ए तैरि हार ताक बेंट्राल डगमा सेंट्राल डगमा पद्धति डीएनए थे प्रथम आरएन ए आरएन ए थे तरह प्रोटीन तैरी है एवं से प्रोटीन अर्थात से प्रोटीन तर निर्दिष्ट जो वैशिष्ट्य अर्थात से उत्सेचक होते हरमोन होते कोषे विभिन्न रकम उपादानकारी विभिन्न गठन होते सेगल कोषे देहर विभिन्न रकम रासायनिक विभिन्न गठने ता अंश ग्रहण कर संगे हमें और एक जिन पढ़ब से क्रोमोजम हो जा देखते पा ये क्रोमोजम रासायनिक गठने देखल डीएनएर गठन तरह संगे और एक जिस एक जानब से जख को क्रोमोजम के रंजित करा प्रथम तुम्हारे जेटा अर्थात को निक्लिया जो रंग तक से समस्त क्रोमोजम सब जैगा एक ही रकम भाव डीप रंग होना को जगह डीप रंग ने जगह हल्का रंग ने जख को कोषर कोष विभाजन दशा चले से कोष विभाजन दशा क्रोमोजम जे अंशा डीप रंग ने विज्ञानी मन करें से जगह सक्रिय डीएनए थे से अंशा के नाम देोमाटिन कोष विभाजन समय डीएनएर जे अंशा क्रोमोजम जे अंशा साधारण तो हल्का रंग ग्रहण कर नाम देटेरोक्रोमाटिन यूक्रोमाटिन हेटेरोक्रोमाटिन जो रंग ने जो विशेष वैशिष्ट्यटा से जख ओ कोषा विभाजन छाड़ा स्थायी अवस्थाएं जख था अर्थात इंटरफेस दशाय जो था तक क्यों परिवर्तन हो जाए उल्टे जाए अर्थात यूक्रोमाटिन जो रंग ने रंजित हार जो वैशिष्ट्य से हेटेरोक्रोमाटिने देखा जाए हेटेरोक्रोमाटिने रंजित हार जो वैशिष्ट्य से यूक्रोमाटिन मध्य देखते पाव जाए एचड़ा आपको जिन आज के जानब से कोष विभाजन समय और कोष अंगाणु आज प्रथम तो जानलम निउक्लिया 
এছাড়া আরও কিছু অঙ্গাণু রয়েছে সেগুলোও কিন্তু কোষ বিভাজনে অংশগ্রহণ করে যেমন সেন্ট্রোজোম প্রাণীকোষের ক্ষেত্রে বিম গঠন করতে সাহায্য করবে রাইবোজোম প্রোটিন উৎপন্ন করতে সাহায্য করবে মাইটোকন্ড্রিয়া শক্তি উৎপন্ন করবে এই রকম বেশ কিছু আমাদের কোষ অঙ্গাণু কোষ বিভাজনের সময় আমাদের সাহায্য করবে এছাড়া আমরা আরেকটা জিনিস আজকে জানব সেটা হচ্ছে কোষ বিভাজনের তাৎপর্য কোনো একটা কোষ কেন বিভাজিত হতে চাইবে সেখানে আমরা দেখব হার্টস উইগের একটা বিশেষ সূত্র আছে সেটাকে বলা হয় এনপি ইন্ডেক্স সাধারণত কোনো একটা কোষের যখন নিউক্লিয়াস এবং তার সাইটোপ্লাজম অবস্থান করে তার নির্দিষ্ট একটা তার আয়তনের বা বিভিন্ন রকম গঠনের তার একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে অবস্থান করে কিন্তু কোনো কারণে যদি ওই কোষের নিউক্লিয়াস যদি আয়তনে বা আকারে যদি তার স্বাভাবিক অবস্থার থেকে বড় হয়ে যায় তখন কোষ চেষ্টা করে সর্বদা তাকে আবার ওই স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনে ফিরিয়ে আনা ইকুলিব্রিয়ামে ফিরিয়ে আনা ইকুলিব্রিয়ামে ফিরিয়ে আনার জন্যই কোষ বিভাজিত হয়ে নিউক্লিয়াসের আয়তনকে ছোট করে দেয় এইভাবে বারবার করে যখনই কোষ নিউক্লিয়াস আয়তনে বড় হতে থাকে তখনই আবার কোষ বিভাজিত হয়ে আবার সে নর্মাল অবস্থায় ফিরে যেতে চায় এইভাবে পরপর কোষের বৃদ্ধি হয় এছাড়া কোষের সাধারণ কতগুলো বিভাজনের উদ্দেশ্য রয়েছে যেমন কোনো একটা জীবের যে বৃদ্ধি হবে তার যে গঠন বা আকার আয়তনের যে বড় হতে থাকবে সেটা কোষ বিভাজন ছাড়া কখনোই সম্ভব নয় কোনো একটা জীব যখন প্রজননগত তার উপাদান তৈরি করবে তার ইউনিটগুলো গ্যামেট তৈরি করবে যখন রেণু উৎপন্ন করবে সেগুলো কোনোভাবে কোষ বিভাজন ছাড়াও সম্ভব নয় এছাড়া দেহের যদি কখনো ক্ষয় পূরণের দরকার হয় অর্থাৎ কোনো জায়গায় যদি বিভিন্ন রকমভাবে কোষ বিভাজনের সময় আমরা দেখতে পেলাম যে কোনো জায়গায় কেটে গেছে বা দেহের কোনো জায়গায় যদি কেটে যায় তখন সেখানে ক্ষয় পূরণের জন্য আমাদের কোষ বিভাজন প্রয়োজন তাহলে এই রকমভাবে আমাদের কোষ বিভাজনের বিভিন্ন তাৎপর্যগুলো আজকে আমরা জানলাম আজকে পড়া আমাদের এখানেই শেষ হবে এর পরের দিন আমরা যখন পড়ব তখন আমরা কোষ বিভাজনের পরবর্তী অংশগুলোকে নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ